ദൈവനാമത്തിന് മാത്രമുണ്ടാകട്ടെ മനോഹരമായ ഒരു ദിവസമാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം ഹോപ് ടി വിയിലൂടെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു പലപ്പോഴും നാം ചിന്തിക്കാറുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നെങ്കിൽ എന്ന് നാം ഉറങ്ങുമ്പോൾ സ്വപ്നത്തിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ നാം കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രൂപം കണ്ടിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ന് നാം പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ നാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാൻ പോകുന്നു എന്ന ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നാം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്രകാരം വചനത്തിലൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ഇതാ വേഗം വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരും പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഇതാ വേഗം വരുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ പിതാവിൻ്റെ പിതാവും പൂർവികന്മാർ വരെ പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഇതാ വേഗം വരുന്നു എന്ന് ഇന്നും നമ്മൾ പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഇതാ വേഗം വരുമെന്ന് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് വെളിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ഇന്നലെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ ലോകത്തിന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകും നിങ്ങൾ എപ്രകാരം ആയിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇഷ്ട അനിഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിലൂടെ നമുക്ക് വെളിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാത് സമയത്ത് അതാത് കാലഘട്ടത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അത് അബ്രഹാമിൻ്റെ കാലത്തായിരുന്നാലും മോശയുടെ കാലത്തായിരുന്നാലും ജോസഫിൻ്റെ കാലത്തായിരുന്നാലും യാക്കോബിൻ്റെ കാലത്തായിരുന്നാലും ജവേസിൻ്റെ കാലത്തായിരുന്നാലും അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാലത്തായിരുന്നാലും യഹൂദന്മാരുടെ കാലത്തായിരുന്നാലും അതാത് സമയത്തുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എത്തിയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അത് പ്രവാചനങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും പ്രവചനങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വെളിപ്പാടിലൂടെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വചനം എന്താണ് നാം മാധ്യമം നോക്കാറുണ്ട് പത്രം വായിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് പത്രം വായിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വാർത്ത അറിയുവാൻ വേണ്ടി ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നാം അറിയണമെങ്കിൽ നാം എന്താണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പത്രം വായിക്കാറുണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ നോക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാര്യം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അറിയുവാൻ നാം ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് തന്നെ നാം ഓൺ ചെയ്ത് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അറിയുവാൻ നാളത്തെ പത്രമെടുത്ത് നാം നോക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ദൈവ മക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അതാത് കാലത്തിൽ എന്താണെന്ന് അറിയുവാൻ നാം എന്താണ് വേദ പഠനം നാം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് വേദപുസ്തകം നാം വായിക്കുവാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് എന്താണ് നടക്കുവാൻ പോകുന്നത് നാളെ എന്താണ് നടക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ വചനം ഏതാണെന്ന് ഇന്നത്തെ പത്രം ഈ ബൈബിളിൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ പുസ്തകം വെളിപ്പാട് വെളിപ്പാട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഹാരമാക്കേണ്ട കാര്യം വന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതുകളിൽ മുകൾ വെളിപ്പാട് നമുക്ക് തുറന്നു തന്നിരിക്കുകയാണ് ദാനിയൽ പ്രവചനം വായിക്കുമ്പോൾ നീ കാണുന്നതൊക്കെയും നീ മുദ്രയിട്ട് കൊള്ളുക അന്ത്യകാലത്ത് എൻ്റെ ദാസന്മാർ അതിനെ ശോധന ചെയ്ത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തും എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് യഹോവ ദാനിയലിന് പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതുകളിൽ ആ പൂട്ടപ്പെട്ട ദൂത് തുറക്കപ്പെടുകയും അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ദൈവമക്കൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് അനേക കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഇതിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തേക്ക് അല്ലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നാളത്തേക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതുകളിൽ മുതൽ ഇനി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവോളം വെളിപ്പാട് നമുക്ക് തുറന്നു തന്നിരിക്കുകയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നമുക്ക് തുറന്നു തന്നിരിക്കുകയാണ് അതിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇഷ്ടമെന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ ഏതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനങ്ങൾ ഏതാണ് 
Esok Kristu jenengan le, ayat mudra ini nampak macam ni tu nu. Esok Kristu ayat mudra itu jenengan le, mereka tu nampak mudra ini nampak macam ni tu nu. Enam ni kurse, walau re, waktu mai te, udah parai gaya. Nampu re, jiwa tu til, ah andi kalah duduk. Esok Kristu mende, beli pad, nampu re jiwa tu til pangar tu nunto. Nada celupol, nampu re jiwa tu til, ini loga tu til, nampu Celah pol, kahang juga, illa eri kya. Pakshe, inna nama ke, samaya mundu. Inna nama todangga. Beli pad, pustakam, wai kewanim, manusia kewanim, nama seramikiga. Nama epoyum, nama de, bhavanengalil, kudumba prarthana vekim bol. Alenggil bhavanengalil, nama ke sandhya prarthana yulap pol. Rayaule prarthi kim bol. Nama petan nade tu wai kinnna dandaan. Petan da bible dekum, torakum, kitten nade, sangirta nengal. Sangirta nengal nuci onne. Sangir dengan kalau tuhnu cundu, Sangir dengan kalau iribatti cundu, cundu, ini dah lama air kerja waiz, nama kerana orang, ada indah orang cuci cial, nama kembali illa, waiz ini nak kembali illa, kelu nak kum, ada ri illa. Ennal, Yesus Kristus walau revek tama itu berani nu, andiya kala dua dah beli pad, ninggal inu pedikian abisamun. Sangir dengan kalau iribatti moon, maklul. Pendidikan para ini itu pola tanne, beli pada buku kat sini, orang orang dia yang ngalam, orang orang wak yang ngalam, ninggal maklulod uribut pendidikan para ini. Karena, adi jiwa datil, wali anigraham pagar ini pogiyan. Indu kondo nama, andi galat beli pada buku kat sini, pendidikan. Esok kristu ini randa, wara beli kat teri kena orang beli pada buku kat sini, manusia kiri kena, indu cindic gaya ni. Ibu dek wala revek tamai tu para ini gaya. Beli pada, orang ini je orang ni. Adin dia adiye bahagut dengan nebara ini kan? Esok Kristu bin dia beli pad. Esok Kristu beli pad tu kan? Edo orang karya am Esok Kristu beli pad tu an poh kan? Ibu deh Esok Kristu bin dia kuricul lah beli pad. Yang mana lah pernah terlalu. Esok Kristu bin dia beli pad. Esok Kristu nama orang deh. Indo beli pad tu an poh kan? Esok Kristu enda an beli pad tu nalar. Nama kuda waik ya. Budak tarik otot parah ini, wajah til sambawi panul lah deh. Tanje dasan mara kani ke ini deh. Dewi bum aduh, aban itu korut tu. Aban itu orang ini bol, Yesus Kristus pun itu korut tu. Aban Yesus Kristus, aduh tanje dudan muka andram aich, tanje dasan ayah Yohanna ne pradarshi pichu. Ibu deh walaupun wajah mai itu parah ini, Yesus Kristus pun deh dasan mara ayah, nama l oru wajah gal kum, wajah til sambawi panul lah karya m, nama l ayari ke ini deh. Dewi bum, Yesus Kristus punya korang ke gayim, Yesus Kristus dua dan mar ke korang ke gayim, dua dan mar Yohanna ni perdarshi pikir gayim, Yohanna ni aduh hari ni pikir gayim, ipol nama l aduh pelajici kau diri kini, inne veli pad buku kami tali kalai inna, ayat ayat wkti gayim, ani gerak kami tali kalai gayan, veli pad buku kami tindae, oiru adhyaya tindae, oiru wakiam, ninggal oiru dewasam wai cilla engil, dewi bum tindae ani gerak kami ninggal tali kalai gayan. Nama orang dewasa um prarti kimbol, beli pad buku kat sini dan um orang adhyayam, alanggil orang wakke manggilum mana padam airi kanam. Nama grehikan de abisamund, nama adine kurus cindikan de abisamund. Karena um endu gundan nahl, andi galte dua dahan beli pad buku kat sini. Esok kusur de beli pad ti nama kita airi gaya. Inne beli pad buku kat sini tali kala inna bar. Esok kusur bin de beli pad tali kala inna tu boleh ya. Budaya walau re waktu mai itu parah ini kan? Yesus Kristu, nama orang de, beli pada diri kita kan? Palap palap waktu kelam parah. Nian palap waktu kelam parah ini nak kekam. Yani kini nale, ratri Yesus Kristu beli patu. Yesus Kristu, orang ruba mai ende, muni lwanu. Wella wastram dari si ende muni lwanu untuk parah ini. Yenal, ibu de, ni di mana ya? Yohannan, beli pada gar na Yohannan, patmot di bilai ri napol. Esok Kristus ini deh, beli pad, abang deh, jiwa dah tilbun na pol. Esok Kristus ini deh, ruh dah tin deh, orang amsha mai pol abang talar nu boi, abang maricha mana pol ayai poi, abang talar nu maricha mana pol ayai na pol, abang deh parishudhat maab, abang il shakti bagar nu, abang koracchon nu nevar nu nu. Enne tan enne alkar barai enne deh, nyan sopnya til Yesus Kristu ni kandu. Yesus Kristu inne le ratri enne jiwa til wandu an. Eni kiri Yesus kian kaji illa. Ibu deh Yesus Kristu ni kanda. Nidi mana ayah? Yohannan talarnu boyan nu deh barai ige an. 
പത്മോസ് ദ്വീപിലായിരുന്നു യോഹനാൻ പത്മോസ് ദ്വീപ് എന്ന് അന്നത്തെ കാലത്തിൽ രാജാക്കന്മാർ റോമാക്കാർ എന്താണ് ചെയ്തത് പടയാളികൾ തന്നെ അനുസരിക്കാത്തവരെ ജയിൽ പുള്ളികളെ ശിക്ഷയ്ക്കായി മരണശിക്ഷ എന്ന് തന്നെ പറയാം പത്മോസ് ദ്വീപിൽ കൊണ്ടാക്കും അവിടെ എന്താണ് ആ ദ്വീപെന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റും വെള്ളമായിരിക്കും കുറച്ച് സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ പാറക്കെട്ടുകളായിരിക്കും കഴിക്കുവാനൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ വല്ല മീനാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കേണ്ടി വരും അപ്രകാരം മനുഷ്യർ അവിടെ കിടന്ന് മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ പത്മോസ് ദ്വീപിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ യോഹന്നാൻ എന്താണ് ദൈവത്തോടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു യോഹന്നാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് നല്ലൊരു അവസരം ലഭിച്ചു ചുറ്റിനും ഒരു പ്രയാസമില്ല പ്രതികൂലമില്ല ആരും എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ട ദൂതിനെ അവിടെ യോഹന്നാന് കാട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ യോഹന്നാൻ അത് എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ ഇനി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് വരെ ആ ദൂത് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നാം ആ ദൂതിനെ പറ്റി ഗ്രഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഓരോ നിമിഷവും നാം ആ ദൂതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാടാണ് ഇവിടെ താഴെയിട്ട് വായിക്കുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യവുമായി താൻ കണ്ടതൊക്കെയും സാക്ഷീകരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ മുഴുവനായി ഉള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യവുമാണ് ഈ വചനം മുഴുവനും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളും പ്രവചനങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും ജീവിത ചരിത്രവും ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിമാന്മാരായ ജീവിത ചരിത്രവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വെളിപ്പാടിൽ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യവുമാണ് വെളിപ്പാടിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഏത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എപ്പോഴുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം അന്ത്യകാലത്ത് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് രണ്ടാമത് വരുവാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് വരെയുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യവും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് വെളിപ്പാട് അത് നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം തള്ളിക്കളയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാടിനെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സത്യസഭയെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാട് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും അത് പഠിക്കുകയും ഗ്രഹിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ നിങ്ങൾക്കും സ്വർഗത്തിൽ എടുക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കും അമ്മേൻ ഇവിടെ താഴോട്ട് പറയുന്നത് ഈ പ്രവചനത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രമാണിക്കുന്നവനും ഭാഗ്യവാന്മാർ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു അതാണ് ഞാൻ മുന്നമേ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രവചനം വായിക്കുന്നവനും വായിച്ച് കേൾക്കുന്നവനും കേൾപ്പിക്കുന്നവനും പ്രമാണിക്കുന്നവനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ മുന്നമേ നിങ്ങളെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ വിരൽ തുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ലഭിക്കും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അന്ത്യകാല ദൂത് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ദൂത് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നു ഈ പ്രവചനത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ വായിച്ച് കേൾക്കുന്നവനും കേൾക്കുന്നവരും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രമാണിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ വെളിപ്പാട് ഒന്നിൻ്റെ മൂന്ന് അപ്പോൾ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദിനം പ്രതി ഇതിനെ ആഹാരമാക്കുക നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വേണം എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം വേണം എനിക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ യേശു ക്രിസ്തുവുമായി സ്വർഗത്തിൽ എടുക്കപ്പെടണം ദിനം പ്രതി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് ചുറ്റും വേണം ഞാൻ എവിടെ ചെന്നിരുന്നാലും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൂതന്മാർ എനിക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ എന്തു ചെയ്തിരുന്നാലും മനുഷ്യർക്ക് ഒരു വിരോധമായി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്
അന്ത്യകാല ദൂതായ വെളിപ്പാടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർന്നിരിക്കണം കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നു അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും മറ്റുള്ളവരെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഈ നിമിഷം ഈ പറയുന്ന നാം സംസാരിക്കുന്ന നാം ശ്രവിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ വചനം ശ്രവിക്കുന്ന ഈ നിമിഷം ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയാണ് അത് പ്രമാണിക്കുവാൻ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ നാം വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം ആസ്വദിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടോ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് കഴിയുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ മുഖവര എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്ത്യകാല ദൂതായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു അതാത് സമയത്ത് നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്രകാരം വചനം വഴി യേശു ക്രിസ്തു അതാത് സമയത്ത് നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മോശയുടെ സമയത്ത് യേശു ക്രിസ്തു വചനം വഴി വെളിപ്പെട്ടു യേശു ക്രിസ്തു ന്യായ പ്രമാണം വഴി വെളിപ്പെട്ടു യേശു ക്രിസ്തു എന്താണ് ടാബർ നാക്കൽ സമാപന കൂടാരം വഴി യേശു ക്രിസ്തു വെളിപ്പെട്ടു പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലത്ത് യേശു ക്രിസ്തു പ്രവചനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു യഹൂദന്മാരുടെ കാലത്ത് യേശു ക്രിസ്തു ജഡമായി വചനം ജഡമായി യേശു ക്രിസ്തു വെളിപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുകയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ യേശു ക്രിസ്തു വെളിപ്പാടിലൂടെ നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വെളിപ്പെടുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നാം ദിനം പ്രതി കാണുന്നുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തു ദിനം പ്രതി വെളിപ്പാടിലൂടെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നാം അതൊന്നും എനിക്ക് കാണണ്ട എൻ്റെ ഈ ലോകമോഹ സുഖങ്ങൾ എനിക്ക് മതി എൻ്റെ ഈ ലോകത്ത് ലഭിക്കുന്ന സുഖങ്ങൾ എനിക്ക് മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മുഖം മറയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ കണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുമോ ഒരിക്കലും കാണുവാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ ലോകമോഹ സുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാടും ലോകമോഹ സുഖങ്ങളും ഇപ്രകാരമായിരിക്കും മറഞ്ഞിരിക്കും ലോകമോഹ സുഖങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ ലോക സ്വഭാവം ലൗകിക ജീവിത ശൈലി വസ്ത്രധാരണം എല്ലാം എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നാം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് നാം ഈ ജീവിതത്തിൽ നാം പൂർണ്ണമായും ദൈവ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുമായി എടുക്കപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഓരോ നിമിഷവും വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ ഏത് സഭയിലേക്ക് ചെല്ലണം നീ എപ്രകാരമുള്ള ദൂതുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം എപ്രകാരമുള്ള പ്രവാസികന്മാർ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും ചെന്നായിയുടെ വേഷം അണിഞ്ഞ് ഞാൻ കുഞ്ഞാടെന്ന് നടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന പ്രവാസികന്മാരുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രവാസികൻ എന്നറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ദൂത് എന്താണെന്ന് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാട് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കണം യഥാർത്ഥ സഭ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കണം മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്ര എന്താണെന്ന് ചോദിക്കണം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം പേര് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കണം യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ നാം എപ്രകാരം ജീവിക്കണം എന്നതിനെ പറ്റി ചോദിക്കണം ശബദിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കണം പത്ത് കൽപ്പനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കണം അപ്രകാരം ത്രിവിധ ദൂതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കണം അപ്രകാരം ഒന്നും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഒരു പുരോഹിതനോ ഒരു പ്രവാസനോ പറയുവാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് പോലെ കള്ളപ്രവാസികന്മാരാണ് അവർക്ക് വെളിപ്പാടില്ല അപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന പ്രവാസികന്മാരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ചിലപ്പോൾ പ്രവാസികന്മാരല്ലേ ആയിരിക്കാം നാം ചിലപ്പോൾ പുരോഹിതന്മാരല്ലായിരിക്കാം നാം ചിലപ്പോൾ വേദ പഠന പണ്ഡിതന്മാരല്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ദിനം പ്രതി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് വരികയാണ് അപ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ പോവുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുമ്
യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാടിലും ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അന്ത്യകാലായ ദൂതായ വെളിപ്പാടിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പന ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുസരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഈ അന്ത്യകാലത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാടിനെ അന്വേഷിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം വെളിപ്പാട് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഓരോ ദിവസവും നമ്മളിൽ വെളിവാകുന്നുണ്ടോ അപ്രകാരം വെളിവാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നാം എല്ലാ ദിവസവും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിക്കും അപ്രകാരം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന് അന്ത്യകാലത്തിൽ നിങ്ങൾ എപ്രകാരമായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ രാജ്യം എപ്രകാരമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രം എപ്രകാരമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ എപ്രകാരമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള അധികാരം എപ്രകാരമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള സഭകൾ എപ്രകാരമായിരിക്കും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയം വെച്ചിരിക്കുന്ന സഭ സത്യസഭയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്ത്യകാല ദൂതായ വെളിപ്പാട് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നേ മതിയാകത്തുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ മക്കളോടുത്തും കൂടെ നിങ്ങൾ പറയുക എല്ലാ ദിവസം തുടങ്ങും തോറും അവരടുത്ത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മാത്രമല്ല സുവിശേഷങ്ങൾ മാത്രമല്ല വെളിപ്പാടിൻ്റെ ഓരോ അധ്യായത്തിലെ ഓരോ വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ പറയുക അപ്രകാരം പഠിക്കുവാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് ഉള്ള അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പോഴും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആഹാരം നമ്മൾ നോക്കാറുള്ളത് എനിക്ക് ഫ്രഷ് ആഹാരം വേണമെന്ന് പറയും അതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് നിനക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ശുദ്ധമായ ഒരു അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നു ശുദ്ധമായ ഒരു അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾ മറന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാറുകയാണെങ്കിൽ മറ്റനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിച്ചേ മതിയാകത്തുള്ളൂ അതിനെപ്പറ്റി ശ്രമിച്ചേ മതിയാകത്തുള്ളൂ അതിനെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിച്ചേ മതിയാകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ നിങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും യേശു ക്രിസ്തു വെളിവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അന്ത്യകാലായ ദൂതായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഗ്രഹിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ പറയുന്ന അഡ്രസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോപ്പ് ടി വി ഹോപ്പ് ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അറിയണമെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന ആ അഡ്രസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ ദൈവമേ അടിയങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണം അന്ത്യകാല ദൂതായ വെളിപ്പാട് അടിയങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുള്ള അവസരം ഒരുക്കണം എല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുമിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേ